大家好，那今天想跟大家一起看一下一则新闻。这个新闻呢是我昨天看到的，让我看完了，非常的生气。我们大家，大家一起来看一下。那这个新闻呢是关于一个叫李媛媛 （Lucy） 这个很可爱的小女孩。他是一个星二代，但基本上呢，这个新闻就是说，他妈妈 Sophia， 他在他帮他女儿办的那个 IG account 那个账户里面，他发了几张照片，嗯，然后这个照片呢，底下的那个评论呢是什么呢？就是那个 caption， 那他写什么呢？他写了，牛街流烟一枚。嗯，如果你不是香港人的话呢，我这里可能要解释一下，庙街呢，嗯，通常你说去，嗯，庙街这个地方，其中一个你会想到的就是，妓，就是妓女的意思。那本来这个“流英”这个词呢，如果你们不知道，它的定义是妓女。的意思就是性工作者，我不是歧视啊。然后更离谱的是呢，后面我刚忘了讲，就是说那个喵海姆要哈格，你这样子做的话，你就你是没有客人的。这样写后面的那个 hashtag 井号后面这样子写，我就问你们一句啊。你做一个正常的家长，你有一个女儿，你会这样子想你自己的女儿吗？首先，你会把你女儿连跟性有关的东西联想在一起吗？我觉得这个是正常的吗？我觉得这不不正常。可能你们觉得没有大不了啊？我看下面的评论，我们大家一起来看看啊。因为有一些人骂他嘛，他说：“现在现在的人怎么开不起玩笑呢？”然后还说什么？大部分的留言都是那个笑，就是开玩笑为主的回应。我就觉得特别特别的无语。他才几岁啊？根本不是正常的你，你怎么会两跟？他跟妓女这个行业啊，性性这个行业怎么会联想到一起呢？他肯定是觉得自己没有做错，所以他才没有删掉那个 post， 是的吧？现在这这个时代，因为因为那个互联网的发达嘛，不是明星多好，会把自己孩子的照片，无论你这孩子在干嘛，在拉屎，在。呃，脱衣服在洗澡的照片，剖出来给所有人看。我不是说你不能分享，但是你的孩子是你吗？自己的思想还没有成熟，你还要在这么多人面前，你说她是个妓女，你是什么心态呢？你不要不要跟我说她有多爱多疼她。他们那些其他的东西都 ，it doesn't matter。我现在说的是他这个行为，我觉得是反反反常态的，我觉得是变态的，甚至。那最近互联网上呢，出现了一个新的词，我不知道是我太不 update， 还是这个词，嗯，是刚出来的。总而言之，有这个词，现在网互联网上有这个高级脸的这个词。然后呢，还有一些我看到的是，可能他家人，我不知道那个是姐姐还是妈妈，这个是姐姐啊。然后说什么大眼睛啊，高鼻子高，嗯，皮肤很白，呃，吃不胖这样子，嗯。然后呢，还有一些会写什么拥有高级脸啊。然后下面的留言大家看一下，可能说什么。
，哦、呃，请问这么好看的小孩该怎么怎么生，啊、呃，然后有些人呢，怎么会就那么会生呢？长大了依旧是个大美人，那第几第几脸是什么？一些脸是怎么样？别说我扛镜了，竟然有高级，就相对应有低级，不然何来高级？他说的很对，就是说我们说一个人很美的时候，那必须有对比的时候，你才会觉得他美啊。有美就有丑，有高级就有低级，道理就这么简单。不要跟我扛。相貌要分高级和低级的时候，我就觉得有点。可悲，尤其是孩子的时候。我跟大家看一下这个视频啊，是我在小红书上找到的一个视频。这是哥哥两个月的颜值，可爱，侧脸也太好看了，大眼睛，高鼻梁，冲着这个颜值生了二胎，以为不会太丑，结果妹妹长这样。皮肤黑，单眼皮，小眼睛，没头发，都是一个妈生的。问题出在哪里？小红书，我告诉你吧，问题出在哪里，就是出在你这里啊，妈妈。明明是很正常的一个孩子，偏要给他说成丑呀，眼睛小啊，鼻不鼻子不高。我就奇怪了，你是他妈妈对吧？我怎么感觉你特别的嫌弃他呢？我觉得这个时代我们太注重，嗯，相貌了。随着不同年代有不同的审美嘛，这个是很正常。但是孩子，孩子还在成长的阶段，你看他如果看到妈妈发的这个视频，他会怎么是想呢？其他孩子现在网网络这么。这么发达，其他孩子看到哦，我为什么没有大的眼睛？我是不是低级脸呢？我是不是长得很丑呢？我怎么办呢？你要那些孩子没有大眼睛、高鼻子的人的孩子，还没成年的青少年，他们怎么办呢？我真的不知道这些人。把这些照片发发到互互联网上是什么心态？我觉得是分享的话是很好的。有些标题说了，哎，怎么我妹妹这么美？我怎么会生？呃，怎么会生？我怎么会这么会生？啊、呃，我的小宝宝逆袭成功，本来很丑的，现在很美了。这样子是什么心态呢？是不是丑你就嫌弃他？他不美的话，你不爱他了吗？所以说，我觉得我们现在身处于一个非常非常奇怪，甚至很扭曲的一个时代里面，就是大家的思想好像被现在这些东西都被平常化了。哦，可以怎么教你自己女儿都可以，随便发什么丑照上互联网，哦，你给你自己蹭热热度都可以。利用小孩子赚钱，随便说他两句，说搞笑，只是只是开玩笑而已啦，那就可以过去。很多小孩子就是家长会把他们推出来，无无论那个心态是什么，想他孩子成名也好，想别人羡慕自己也好，你孩子的人生他是他自己的，你孩子生出来不是你的，他就是他，你是你。我简单的说一下吧。我就认识了一个妈妈，嗯、呃，之前这个暑假我们搞那个，就机缘巧合之下，我又认识了一个做了妈妈的人，嗯，跟他谈话呢，他是一个很开朗的人，会非常的开心，但是对他女儿特别特别的紧张。他说，他跟我说，他怕自己的女儿太活泼了，他怕她，嗯、呃，太顽皮了，太皮了，他他。怕他学坏做不定，哦，我觉得他的担心都是合理的，但是他长期都是要压住他女儿的那种性格。他说他不喜欢他太活泼，他不喜欢他太疯狂的性格，太活泼的性格，他想他静一点。我告诉你啊，你女儿的性格，她是她自己的
不是你想他怎么样，他要就要怎么样。他是你女儿没错，你选择了生他出来，你你就要尊重他。他不是说我养他，我养活我女儿，他要什么都要听我的，甚至乎连性格、吃啥、喜欢做什么，我都要控制的。这不是爱，你别跟我扛啊！这不是爱。说你们做妈妈的，或者以后要做妈妈的，听着，你一定要清楚，你一定要知道，孩子也是有自己的权利的，你没有权利去管他的一切一切。今天讲这个有点沉重啊，但是我觉得就是要讲这些出来啊。没有人讲的话，我们永远都会退步，我们不会进步。作为一个社会